Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, video in the comment box. If you are video audio, please do in the comment box. If you are in the first channel, please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon. So, every day, 9.30, we discuss daily current affairs. That's why we discuss it on Sunday as well as Saturday. So, we will discuss it on the current affairs. So, we will share the link in Telegram and WhatsApp. We will start it on the current affairs. So, before that, for more videos, you can follow me in the Unacademy platform by typing my name Naresh Kumar in the search box. And the profile that you follow up on the previous special sessions along with all the free apps. And if you join in the Telegram group, please join in my Telegram group. That is Talk and Mock and Talk and Mock. I have told you a channel, a group, a quiz group. If you join in the third channel, you can join in the third channel. There is a link in the description. That is why you start a recent type of plus course. That is for the students. For English, we will start a plus course for English. So, we will start our classes in this class. So, 18th May, we will start our classes in the 18th May. We will start our classes in the 18th May. We will start our classes in the 18th May. So, basics of reasoning, advanced level of reasoning, I am going to touch there. And along with me, Narendra Mata Sir, Aptitude and Kapil Dev Sharma, English. This is the course plan, timing, date, LMA. If you want to see it, you need to get a plus subscription. If anyone is interested in the plus subscription, please go for it. And contact me, I'll give you the best discount what I can. And Naresh 10 is my referral code. So, if you are interested in this, you can contact me on Telegram. I'll tell you. If you have any doubts, you can ask me. I'll explain about plus course. And then you can go for it. Okay? Yes. With this note, we'll enter into the first news of the day. First news, what do you think? Armed Forces Day 2020. That's what you are celebrating on the 16th May. Armed Forces Day. What do you think? Armed Forces Day. Armed Force Day is observed on the third Saturday in May. Third Saturday in May. Every May, third Saturday is observed. In 2020, it falls on 16th of May. Uh, this day is celebrated to pay tribute to the men and women who served in the United States United States Armed Force. United States Armed Force is there. That's why they are working on the work. They are working on the work. They are working on the work. They are working on the Armed Force Day. So, you can see the Naval Department, Air Force, and all the coastal guards. They are working on the Armed Force. They are working on the Armed Force. आउंगे वो रे निगेची कुटा कुड़िया वो रे नाला इधे पाकला सो मई 16 थर्ड सैटरडे आदि फाल आगे दे कैपिटल ऑफ यूएसए वाशिंगटन डीसी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनके लार्गन दे रहे हों करेंसी ऑफ यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर ओके यस साढ़े दिन उसको लो पहला आठ दिन उसे ना अपने � so, International Day of Light. Light is one day we have to do it. International. That is May 16. So, Light is what we have to do. We have to say that there are many things. We have to say that there are many things. Light is what we have to say. Sound is what we have to say. We have to say that we have to say that. That is why we have to say that. We have to say that we have to say that in the Telegram group or in the comment box. So, Light is a ray. Light is a wave. Light is a particle. That is what we have to say. But, Light is what we have to say. We will tell you in the video. நானும் தம்பி பால் குணாவும் வெளைக்கிறுப்போம் நனிக்கிறேன். சரா, இந்த வீடியைக் கடச்சிது நான் இங்கப் பார்க்கிறேன். ரும்ப பயன் உள்ளதாக இருக்கும். அதை மேன் என்ன வீடியைக்குல் நம்ம சானல்லைக் கூடிய விருவில்லைப் போட்டைப் போட்டைப் போட்டும். International Day of Light is celebrated every year on 16th May to celebrate the role that light plays in the science, culture and art and education and sustainable development and also in the fields of diverse as medicine, communication and energy. அதாவது இந்த ஒலி இந்த ஒலி இருக்குதில்லையா நம்மிலுக்கு ஒலி ஒலி தமிழ்ல வந்து இரண்டு பொருள் தரும் ஒலி அப்படினா அது வந்து பிரகாசம் light உன்னோர் ஒலி அப்படினா அது வந்து sound so என்டுத்துக்கும் ஒலி ஒலிதா ஒலியும் ஒலியும் அல்லா சொல்லுவாங்க so நலாக வணிங்கப் போ இந்த light வந்து என்ன நம்மாரியனுவிஷயங்களுக்கு அதனால் அதுவிட சிரப்பபத்தி கொண்ணடுவதிருக்கான ஒரு தினமா நம் இந்த May 16 நம்பாக்கரும் So May 16 is for what? World International Day of Light The day also marks the anniversary of first successful operation of the laser in 1960 by physicist and engineer Theodor Maimon அது இது வந்து பத்து இன்னா ஆயர் தொலாயிர்தி அருவுதில் ஒரு successful operation of the laser நம்ம பண்ணி முடிச்சம் அதன் தொடர்ச்சியாக நாம் உந்து இது கொடைடிட்டிருக்கும் anniversary So, that's what we are doing. Physicist and Engineer Theodor Maimon. And the Director General of UNESCO is Audrey Azole. Audrey Azole. 
ஓகே எஸ் ஸோ இந்த லைட்டோட தன்மைகள் அதை பற்றிலாம் நீங்கள் சிறப்பாக படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது இந்த நேரத்தில் உள்ள வேண்டுகோள் ஸோ நிறைய மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிமோட்டிவேட் ஆகி போயிருக்காங்க இந்த பப்ளிக் செக்டார் என்டர்பிரைசஸ் ப்ரைவேட்டாக மாற்றணுன்ற அந்த அறிவிப்பு வந்ததுலேருந்து ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் தான் எக்ஸாம் டேட் வந்ததுக்கு அப்புறம் படிக்க போகிறவன் அதாவது ஒரு விஷயம் தான் இப்போது காலரா வந்துருச்சு இங்கே வந்துருச்சு கண்ணில் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஓடுறவனால தப்பிக்க முடியுமா இல்லை காலரா வரப்போகுதுன்னு முன்னாடியே கணிச்சு அதுக்காக அப்போவே ஓட ஆரம்பிக்கிறவனால தப்பிக்க முடியுமா அப்படின்றத நீங்கள் நிர்ணயிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி தான் ஒரு எக்ஸாம் டேட்டுன்னு அறிவிச்சதுக்கப்புறமா நீ எப்படி படிக்கிறியோ அதே மாதிரி தான் உன் சமமானவன் எல்லாருமே அப்படி வெறி கொண்டு படிப்பான் ஸோ இப்போத்துலேருந்தே நீ அந்த மாதிரி படிக்க ஆரம்பிச்சிட்ட அப்படின்னா அவனுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குன்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம் எப்போ வரப்போது படித்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரியான எண்ணத்தெல்லாம் தயவுசெய்து ஓரம் கட்டி வச்சுட்டு தயவு செய்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோட வேண்டுகோள் இப்போ நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா பின்னாடி நம்ம டைமிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டைமுக்கு இடையே நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் இந்த டைம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அந்த டைமோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு சில விஷயங்கள் புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே பார்த்தலாம் அடுத்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூசஸ் நியூ ஸ்கீம் ஆஃப் டூ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் ஆன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன்ஸ் ஃபார் டைரி செக்டார் இந்த டைரி செக்டார் இருக்கு இல்லையா இந்த பால் இந்த வெண்ணெய் இந்த நெய் அதை பற்றின அந்த நிறுவனங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய லோன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் ரெண்டு பர்சன்ட் ஆனுவல் ஒரு வருடத்திற்கு ரெண்டு பர்சன்ட் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அது எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா புள்ளி ஒன்று ஆறு அப்படின்னு வரும் ஓகே பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒன்னா ஒன்னாறு ரூபாய் நீங்கள் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பே பண்ணால் போதுன்ற அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஒரு அமௌண்ட்டு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டு அந்த ரேட்டில் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க நம்ம இந்த பவுல்ட்ரி இல்லாட்டி இந்த டைரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு லோன் கொடுக்க போகிறாங்க அதுதான் சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் நியூ ஸ்கீம் ஆஃப் டூ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன்ஸ் ஆன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன் ஃபார் டைரி செக்டார் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி டைரிங் ஹேஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் நியூ ஸ்கீம் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்மென்ஷன் பிளா 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 அதுக்கு பேர் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சப்போர்ட்டிங் டைரி கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் அதுதான் எஸ்டிசி அண்ட் எஃபிஓ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என் டைரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எ பட்ஜெட்ரி ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் குரோர் நூறு கோடி ரூபாய் அதில் கொடுக்க போகிறாங்க இயர் மார்க்ட் ஃபார் திஸ் அண்ட் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட் டியூரிங் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ஆண்டில் இது இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நிறைய பார்த்தீங்கன்னா கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்காக இருக்கட்டும் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்காக இருக்கட்டும் ஆர்ஆர்பி பேங்க்ஸ்காக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் கொடுத்து என்ன சொல்லுவாங்க மக்களுக்கு வந்து கொடுக்க சொல்லுவாங்க இந்த டைரி பிஸ்னஸ் யாரெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் வந்து கொடுக்க சொல்லுவாங்க வெறும் ரெண்டு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் ஸோ இது கண்டிப்பாக எல்லாருமே வாங்கி பயனடைஞ்சு அதில் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்மளோட வேண்டுகோள் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் டூ பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ப்ரொவைடட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நேஷனல் டைரி டெவலப்மெண்ட் போர்டு என்டிடிபி ஓகே எஸ் அதே மாதிரி இவ்வளோதான் ரெண்டு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் லோன் வாங்கிக்கலாம் இதுக்காக ஒதுக்கி இருக்க அமௌண்ட் எவ்வளோ நூறு கோடி யார் யாரெல்லாம் இதை கொடுப்பா கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் கொடுப்பாங்க ரூரல் பேங்க் கொடுப்பாங்க அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க இதை வந்து சொன்னது யார் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்ட் டைரிங் இதெல்லாம் தான் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இங்கேருந்து இஸ் தட் கிளியர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஓகே அடுத்ததா நேத்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தேன் சார் அந்த நீங்கள் டுவெண்ட்டி லேக் குரோர் வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நடுவில் ஏதோ ஒரு வெக்ஸான மாதிரி இருந்துச்சு லைவ் வாட்சிங் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் தயவு செய்து இப்படி பண்ணாதீங்க அது வந்து நான் நான்லாம் வந்து உங்கள் வீடியோ ரெகுலராக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் நான் லைவில் பார்க்க முடியாது ஆஃப்லைனில் தான் பார்க்குறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி அதுக்காகலாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க தயவு செய்து என்னை மன்னிச்சிருங்க இனிமேல் எந்த ஒரு வீடியோலையும் அந்த மாதிரியான ஒரு செயல் நடக்காதுன்றதை இந்த நேரத்தில் நான் ஷோர் பண்ணுறேன் இனிமேல் நான் லைவ் வாட்சிங்கை பார்க்க போகிறதே இல்லை வாட் எவர் ஐம் கம்மிங் அப் அதை நான் முடிச்சுட்டு நான் போவேன் உங்களோட ஆதரவுக்கு இந்த நேரத்தில் எனக்கு நன்றி ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் ஆஃப்லைன்லேயும் பாருங்கள் ஆன்லைன்லேயும் பாருங்கள் ஸோ சம்டைம்ஸ் திடீர்னு அந்த லைவ் வாட்சிங்
to tribal youths with digital mode digital mode மூலமா உங்களுக்கு என்ன பண்ண போறாங்களாம் கல்வி கொடுக்க போறாங்களாம் என்ன மாதிரி கல்வி பார்க்கலாம் வாங்க the program will focus on three core areas digital literacy life skills and leadership and entrepreneurship அப்படி சொல்றாங்க so digital பத்தி படிக்கிறனோ அறிவு digital பத்தின literacy and life skills வாழ்க்கைக்கு தேவையான skills and leadership and entrepreneurship so முதலாளித்துவம் and கொள்கை என்னது leadership quality sectors such as agriculture art culture handicrafts handicrafts and textiles health nutrition among the others இது மாதிரியான fields எல்லாம் அவங்க வந்து அறிவு கொடுக்க போறாங்களா இப்போ இந் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்கெடியூல் ட்ரைப் யூத்ஸ் அவங்களாம் மென்டீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க எம்ப்ளாயிஸ் வச்சுக்கலாம் இல்ல ட்ரைனிஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸ் வந்து இதுல ட்ரைன் பண்ண போறாங்களாம் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் ஃபீல்ட் ஆஃப் மென்டார்ஸ் மென்டார்ஸ்னா ட்ரைனர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களாம் டீச்சர்ஸ் மென்டார்ஸ்ன்றவங்க டீச்சர்ஸ் மென்டீஸ்ன்றவங்க படிக்கிறவங்க there will be two mentees under a mentor oru mentor ku rendu training epdi solranga so idu mariyana nariya information kuduthiranga neenga padi therinjikalam inga paarenga the aspirant can apply through online portal goal.tribal.government.in application is open from may 4 2020 till midnight of july 3 2020 okay in the plan la superana plan tribal uh, malaiwal makkalukku enna panna poraangala digital moolama nariya vishayangala solli tharap poraangala vaazhkaiyukku theviyana vishayangal skill epdi develop panikirathu entrepreneurship epdi valathukirathu அடுத்தது டிஜிட்டல் லிட்ரஸி எப்படி வளர்த்துக்கு டிஜிட்டல் லிட்ரஸி அதாவது இந்த டிஜிட்டல் மயம் இருக்கு இல்லையா அதை பத்திலாம் கத்துக் கொடுக்குறா நல்ல விஷயம் ஓகே இதை வந்து அப்ளை பண்ண சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவனுக்கு என்ன வேணும் லேப்டாப் வேணும் அவனுக்கு ஒரு மொபைல் போன் வேணும் அதுல இன்டர்நெட் வேணும் இல்லையா அது மட்டும் இல்லாம அது அவனுக்கு யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பதானே இதை போய் நம்ம அவங்க சொல்லவே முடியும் இப்ப நீங்க பண்ண போறதோ என்னது ஆன்லைன்ல வரணும் அவன் ஃபர்ஸ்ட் அதுல போய் அப்ளை பண்ணணும் அவனுக்கு அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சாதான் அப்ளைவே பண்ணுவான் நீங்களே குத்துமைப்பா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்கெடியூல் டிரைப்ஸ் இதுல பயன்பட போறாங்கன்றீங்களே அதாவது ஏற்கனவே ஒரு டிஜிட்டல் லிட்ரஸி இருக்கிறவனால தான் இதுக்கு அப்ளையே பண்ண முடியும் ஆமாவா இல்லையா ஒரு கட்டத்துக்கு வந்துட்டான் அதனால இதை அப்ளையே பண்ண முடியும் இன்னும் எதுவுமே தெரியாத நிறைய ஸ்கெடியூல் டிரைப்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்குலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் எனிவே ஸோ கவர்மெண்ட் ஒரு நல்ல பிளான் பண்ணியிருக்கு நம்ம அதை வரவேற்போம் இது எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே எஸ் அடுத்ததா ஃபோர் ஆயுஷ் ஃபார்முலேஷன் அகெயின்ஸ்ட் கோவிட் நைன்டீன் பை ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரி அண்ட் சிஎஸ்ஐஆர் ஆயுர்வேதத்தில் நம்ம குணப்படுத்த முடியாத வியாதிகளே இல்லை நம்ம நம்ம தமிழகம் மட்டும் நம்ம கேரளா நம்ம இந்தியாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயுர்வேதம் யோகா சித்த மருத்துவம் இதற்கெல்லாம் வந்து சிறந்து விளங்கக்கூடிய ஒரு நாடுகளின் பட்டியலில் நம்ம நாடுகள்லாம் முதல்ல இருக்குது அதனால் இந்த கோவிட் நைன்டீன் எதிர்த்து நம்மளால் ஆயுர்வேதத்தில் மருந்துகள் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு தரப்பு ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க அதற்கு வந்து கவர்மெண்ட்டும் நிறைய சப்போர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க அதன் தொடர்ச்சியாக இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபோர் ஆயுஷ் ஃபார்முலேஷன் அகெயின்ஸ்ட் கோவிட் நைன்டீன் கோவிட் நைன்டீனுக்கு எதிர்த்து நான்கு ஃபார்முலேஷன்ஸ் வந்து அவங்க தயார் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ பை ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரி அண்ட் சிஎஸ்ஐஆர் ஸோ இதா எப்படி 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 என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அதோட பேர்கள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் நேச்சுராபதி யூனியாஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் படித்தாலே புரிஞ்சிடும் சிஎஸ்ஐஆர் கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ஒர்க்கிங் டுகெதர் டு வேலிடேட் ஃபோர் ஆயுஷ் ஃபார்முலேஷன்ஸ் அதோட பேர்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அஸ்வகந்தா நம்ம இந்த டிவி விளம்பரத்துலாம் வரும் பார்த்தீங்களா அஸ்வகந்தா போன்ற ஆயுத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி அஸ்வகந்தா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அடுத்தது எஸ்தி மது எஸ்தி மது அடுத்தது குடிச்சி பிப்பாலி குடிச்சி பிப்பாலி அண்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அண்ட் ஆயுஷ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாலி ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன் அகெயின்ஸ்ட் கோவிட் நைன்டீன் அண்ட் த ட்ரையல்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் வித் இன் அ வீக் இன்னும் ஒரு வார காலகட்டத்தில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மருந்துகள் எல்லாம் கோவிட் நைன்டீன் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரையல் கொடுக்க போகிறோம் அது ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னா அடுத்தடுத்த கட்டத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் த ஃபோர் கேண்டிடேட்ஸ் வர் இன்வென்டட் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் மலேரியா அண்ட் இட்ஸ் ரெப்பர்பசிங் இஸ் கோயிங் ஆன் ஓகே மலேரியாவில் பாதிக்கப்பட்ட நாலு கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க தேர் டூ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டிமுலர் ஸ்டடிஸ் அஸ் ப்ரொஃபைல் ஆக்சஸ் ஆன் த ஹை ரிஸ்க் பாப்புலேஷன் ஃபார் அஸ்வகந்தா அண்ட் ஹவ் ஆல்சோ பிளான் அ காம்பிடேட்டிவ் ஸ்டடி டு பிட்வீன் ஹைட்ராக்சி குளோரின் அண்ட் அஸ்வகந்தா ஸோ என்ன இருக்கு படிக்கிறாங்க அவங்களும் ஆயுர்வேதமும் என்ன பண்றாங்க இந்த சயின்டிஃபிக் மருந்துகளோட தன்மைகள் என்ன அதனால என்ன பயன் அப்படின்றத படிச்சு எது இதுக்கு பெஸ்டா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹாஸ் கிவன் இட்ஸ் நோ டு கிலிட்ஸ் ஆன்டிவைரல் ட்ரக் ரெமிடிசிவர் இன் மே ஃப
இந்த ஆயு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுலேருந்து தான் கேள்வி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இஸ் தட் கிளியர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சிஎஸ்ஐரோட ஹெட் குவார்டர் நியூடெல்லியில் இருக்கு டேரக்டர் ஜெனரல் ஷேகர் மாந்தே ஸோ வீடியோ பார்த்துருக்க எல்லாரும் தயவு செய்து லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க நிறைய பேர் கேட்டு இருந்தாங்க ஜிகே ஸ்டாட்டிக் வீடியோ எப்போ ரெசியூமாகவும் கூடிய விரல் ரெசியூமாகவும் அதே மாதிரி சார் நீங்கள் இன்னும் அந்த பணம் மதிப்பு எப்படி அடிக்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்லவே இல்லையே நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கிறீங்க நான் யூடியூப்லேயே தான் இருக்கிறேன் ஸோ டைம் கிடைக்கும் போது நான் கண்டிப்பாக அதை பற்றின வீடியோ போடுறேன் அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்துதான் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷல் செஷன் மே ஒன் டு ஃபிஃப்டீன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லைவ் கோஸ் மெகா லைவ் கோஸ் ஒன் டு ஃபிஃப்டீன் இருக்கு அதை பற்றின ஒரு டிஸ்கஷனும் இருக்கு பிடிஎஃப் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணால் நிறைய பேர் அதை படிக்க மாட்டாங்கன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதை சும்மா ஒரு கிளான்ஸாக ரீகால் பண்ண போகிறோம் மே ஒன்லேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் இங்கே என்ன நடத்தப்படுதோ அதுதான் குயிஸாக கேட்கப்படும் அதனால இங்க இருக்கிற நியூஸஸை நீங்கள் படித்தாலே போதும் அதாவது சார் இதை நீங்கள் பிடிஎஃபாக கொடுக்குறீங்க அதே நீங்கள் குவிஸாக வைக்கிறீங்க அதில் என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னா அதுலேயும் ட்விஸ்ட் வைக்கிறோம் இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது நான் நீ படிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொன்னேன்னா நீ எதுவுமே படிக்காமல் வருவேன் அட்லீஸ்ட் இந்த ஐம்பது கொஷின் அறுபது கொஷின் தான் படின்றதுனால அந்த அறுபது கொஷினாச்சும் இப்போ நம்ம ஸ்கூல்ஸில் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா இது ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் படிங்கன்னு வாங்க அட்லீஸ்ட் நம்ம அந்த ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் யாச்சும் படிப்போம் பாருங்க இல்லைன்னா எதை படிக்கிறதுனே தெரியாம உட்காந்துருப்போம் அதனால இந்த ஒன் தேர்ட்டிக்குன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஒன் தேர்ட்டிக்கு வந்து நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம் அது ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லை ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கும் அது தொடர்ந்து டக்குன்னு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து த்ரீ ஓ கிளாக் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லைவ் குவிஸ் போக போகிறோம் கீப் தி டூ யூ மைண்ட் ஸோ நேற்று மாதிரி போல் வந்து நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்டர்காமில் அது கொஞ்சம் சரி செய்யப்படும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாருமே வந்து உங்களோட போல் வரல அப்படின்னா நீங்கள் தயவுசெய்து வருத்தப்படாதீங்க கொஷின்ஸை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுதா ஆ சந்தோஷம் ஓகே எனக்குமே சம்டைம்ஸ் லேட்டாக தான் ஆகுது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை த்ரூ அவுட் எல்லா இடத்துலையுமே வைரஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அதனால தான் மன்னிக்கணும் இஸ் தட் கிளியர் ஓகே வந்துடலாம் அந்த குவிஸ் ஆனால் ரொம்ப அது வந்து நல்லா ஓக்காச்சுன்னா அது எவ்வளோ இன்ஃபர்மேட்டிவ்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் எவ்வளோ ஃபாஸ்டாக நீங்கள் ஆன்சர் சொல்கிறீங்க எல்லாமே அது காட்டும் ஓகே எஸ் ஸோ அடுத்த நியூஸ்க்கு போயிடலாம் இந்தியா கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் ஃபால்ஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் ஃபோர் டிகேட்ஸ் கார்பன் ப்ரீஃப் ஃபோர் டிகேட்ஸ் கடந்த நாற்பது வருடங்களுக்கு இல்லாதவாறு கார்பன் டை ஆக்சைடோட வெளிப்பட எமிஷன் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கெலாம் வந்து கோவிட் நைன்டீன் தான் காரணம் கார்பன் டை ஆக்சைடோட எமிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் மூவ்மெண்ட் குறைஞ்சிடுச்சு அதேமாதிரி நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதனால் ஆப்வியஸாக கார்பன் டை ஆக்சைடோட எமிஷன் குறைஞ்சி தான் ஆகணும் இல்லையா எஸ் வெஹிக்கிள் மூவ்மெண்ட்டு ஃபேக்ட்ரி இல்லைனாலே நம்மளால் என்ன பண்ணிட முடியும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பொல்யூஷன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிட முடியும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அக்கார்டிங் டு அனலிசிஸ் பை த என்விரான்மெண்ட் வெப்சைட் கார்பன் ப்ரீஃப் இந்தியாஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் ஃபெல் பை 30 metric ton adavadhu 1.4 percentage in the fiscal year is not physical year fiscal year ending march which is the first annual decline in four decades appdin solliranga furthermore emissions fell by 15 percentage during the month of march march la mattum 15 15% idhu koranjirukku and is likely to be fall by 30 percentage in april april la 30% koriyadhukku vaayppu irukku appdin solranga ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் இதை யார் சொன்னது அப்படின்றதெல்லாம் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் த அனாலிசிஸ் இஸ் டன் பை லவ்ரி மில்வீர்தா அண்ட் சுனில் தஹியா ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆஃப் ரிசர்ச் ஆன் எனர்ஜி அண்ட் கிளீன் ஏர் கிரியா ஓகே ஸோ நம்மளோட கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் வந்து குறைஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தான் பட் என்ன என்ன தான் இருந்தாலும் இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் திருப்பி அதை நம்ம அதிகப்படுத்திட்டு தான் போகிறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனிவே சி ஓ டூ அடுத்த ஒரு விஷயம் பார்த்துடலாம் COVID-19 may cost. இப்ப இந்த மாதிரி என்ன கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம வெறுமனை ஃபேக்டரியை மூடுவதனாலவோ அல்லது வெஹிக்கிள்ஸ் குறைக்கிறதுனால மட்டும்தான் குறைக்க முடியும்னு கிடையாது நம்ம நிறைய மரங்களை நட்டா கூட என்ன பண்ணலாம் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடோட எமிஷன்ஸை குறைக்கலாம் ஏன்னா மரங்கள் என்ன பண்ணும் கார்பன் டை ஆக்சைடை இழுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜன் நம்மளுக்கு தரும் அதனால மரங்களோட நன்மைகள் மிகவும் அதிகம் அதனால வீட்டில் நீங்க என்ன பண்ணுங்க மரத்தை வளங்க அட்லீஸ்ட் சின்ன சின்ன இடங்களில் பிளான் பண்ணுங்க தேவையற்ற மரங்களெல்லாம் வெட்டி போடுங்க அந்த கருவேல மரங்கள் அந்த மாதிரியான மரங்கள்லாம் வெட்டி போட்டுட்டு சும்மா சும்மா
அதாவது இதான் ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபியூச்சரை நினச்சி பயந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஃபியூச்சரை நினச்சி ரொம்ப ஒரி பண்ணிக்கிட்டே அந்த ப்ரெசென்ட் லைஃப் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க எப்ப வேணா என்ன வேணா நடக்கலாம் இந்த மாதிரி சரிங்களா அரசன் ஆண்டி ஆகலாம் ஆண்டி அரசன் ஆகலாம் அதனால ஃபியூச்சர் பத்தின கவலைகள் இருக்கலாம் அதற்கான ஒரு கோல் இருக்கலாம் அதை நோக்கிய பயணம் இருக்கலாம் அதற்காக எந்த நேரம் போர் எந்த நேரம் பார்த்தாலும் அந்த ஃபியூச்சர் பற்றி திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி கவலைப்படுவது வேண்டாம் ஏன்னா எப்போ சாவம் என்ன ஆகுன்றதே யாருக்குமே தெரியாத ஒரு சூழல் தான் இப்போலாம் நிலவிட்டு இருக்கு அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் லைஃபை ஓகே அண்ட் கான்சன்ட்ரேட் யுவர் கோல்ஸ் தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே ஸோ எட்டு புள்ளி எட்டு ட்ரில்லியன் டாலர் வந்து லாஸ் உலகத்திற்கே அப்படின்னு சொல்லி ஏடிபி வந்து பிரிக்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கு ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்கு இதில் கவனிங்கள ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் Uh, updated assessment of the potential economic impact covid-19 released by asian development bank global economy is expected to loss between 5.8 trillion dollar to 8.8 trillion 5.8 trillion to 8.8 varaikum loss irukalam appdi solranga which will be 6.4 percentage or 9.7 percentage of the global gdp gross domestic solluvanga le nama gdp vandu ulagalaviya gdp la 6.7 alladhu 9.7 alavu loss aan idu due to the outbreak of the novel corona virus too much damage from previous estimates earlier on april so uh, adb its asian development enna solirundanga appadina munnadi 2 trillion dollar la irundhu 4.3 trillion dollar varaikum da loss irukkuradhukku vaippu irukku nu solirundanga okay adhaavadhu last ah predict pannum bodhu 2 la irundhu 4.1 trillion da loss irukum appdi nenachaanga estimate pannanga ana ipo adhigamaayite podu in march 6 adb estimated loss of 77 billions to 347 billion dollars okay idu enga appadina இதெல்லாம் வந்து அவங்க முன்னாடி முன்னாடி மார்ச்ல இவ்வளவு பிரிக்ட் பண்ணாங்க ஏப்ரல் இவ்வளவு மேல இவ்வளவு ஓகே இப்போதைக்கு நமக்கு தெரிஞ்சது என்னது எட்டு புள்ளி எட்டு ட்ரில்லியன் டாலர் வரைக்கும் நம்மளோட குளோபல் எக்கனாமில லாஸ் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அஞ்சு புள்ளி எட்டுல இருந்து எட்டு புள்ளி எட்டு எனிவே லாஸ் ஆஃப் லேபர் இன்கம் இது ரொம்ப ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய செய்தி வேர்ல்டு வைட் ஒர்க்கர்ஸோட ரெவன்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ட்ரில்லியன்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ட்ரில்லியன் வரைக்கும் குறைவதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்தியா வந்து நம்மளோட டுவெண்ட்டி லேக் க்ரோர் வீடியோல நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அமெரிக்கா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மூணு மாச சம்பளத்தை நான் மூணு மாசம் சம்பளம் இருக்குது இல்லையா ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அதை நான் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி நிறைய கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்குது எண்பத்தஞ்சு சதவீத சம்பளத்தை நான் கொடுக்குறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் இத்தனை டாலர் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை அமெரிக்கா இட்டலிலாம் பண்ணியிருக்கு சும்மா இல்லை நிஜமாவே பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வேணா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ த்ரீ மந்தோட வேஜஸ் ஆஃப் த எம்ப்ளாயீஸ் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் லாஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா அதனால் நான் வேஜஸ் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கவர்மெண்ட் மட்டும் ஒன்றும் ஏன் பண்ணலை அப்படின்றது தெரியல எனிவே அடுத்ததா போயிடலாம் இந்தியன் இது ஏற்கனவே நம்ம படிச்ச நியூஸ் தான் இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட் ஷிப் சேச்சட் அண்ட் இன்டர்செப்டார் போட் சி போர் பிப்டி அண்ட் சி போர் பிப்டி ஒன் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ராஜ்நாத் சிங் சார் வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலமா நியமிக் நியமிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச ஒரு நியூஸ் தான் ஸோ டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் நம்ம ராஜ்நாத் சிங் சார் தான் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு ஒரு கப்பலையும் ரெண்டு போட்டையும் வந்து நியமிச்சிருக்காரு இதுல ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டூ தேர்ட்டி மீட்டர் போட் முப்பது மீட்டர் அளவு ஆர் டிசைன்ட் அண்ட் பில்ட் பை லார்சன் அண்ட் டுப்ரோ shipyard hazira gujarat and are fitted with the latest navigation and communication equipment so ipo ulagatharam vaindha navina karivigal adala porithirukranga appdi solranga they are capable of achieving speeds in excess of 45 knots and are designed for high speed interception close course patrol and low intensity maritime operations appdi solranga so the ibs are commanded by assistant commandant gaurav kumar Gola and Assistant Commandant Akim Tsutshi. I mean, the name is very important. Okay? So, what are you doing with Rajanath Singh? Sachat. That's the name. Sachat. Such a nice couple. Okay? Both C-450 and C-451. Bengali author, Sahitya Academy winner, Debesh Rai passes away at 84. Sahitya Academy, one of the people who are coming from the world, I'm going to tell you a lot about the people who are coming from the world. And the Sahitya Academy is the one who is coming from the world. நம்மளோட பெங்காலி ஆத்தர் அவர் ரீசெண்டாக இப்போ வந்து இறந்திருக்கிறார் அவரோட பேர் தபேஷ் இவர் எந்த ஃபீல்டை சார்ந்தவர் அப்படின்றத உங்க எல்லாராலையும் கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும் அவர் வந்து ஒரு பெங்கால் ஆத்தர் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் இதில் வேற ஏதாவது கேள்வி வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை லிட்ரேச்சர் துறையை சார்ந்தவர் பெங்காலி லிட்ரேச்சரில் நிறைய விஷயங்களை அவர் நம்மளுக்காக பண்ணி கொடுத்துருக்கிறார் ஸோ இவர் எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஜஜாட்டி அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறாரு இப்போ நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா தபேஷ் ராய் அவரு ஒரு லிட்ரேச்சர் ஒரு ஆத்தர் அவர் வந்து சாகித்ய அகாடமி வாங்கி அவார்டு வாங்கியிருக்கிறாரு அவர் ரீசெண்டா உயிரி
அடுத்த பத்மபூஷன் அவார்டி ப்ரொஃபசர் அனிசுசுமான் பாச சபை அட் எயிட்டி த்ரீ இவரை பத்தி கொஞ்சம் அதிகமா கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆள் இந்த பங்களாதேஷ் அப்படின்னு ஒரு நாடு இருக்குது இல்லையா அந்த பங்களாதேஷ்ல முக்கிய ஒரு நபர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் வந்து நேஷனல் ப்ரொஃபசர் ஆஃப் பங்களாதேஷ்னு சொல்றாங்க அதாவது அந்த நாட்டினுடைய ப்ரொஃபசர் அப்படின்னு இவருக்கு வந்து ஒரு அடைமொழி கொடுக்குறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா இவர் வந்து தொடர்ந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்தே வந்து எல்லா வாரிலையுமே இவர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறாரு இவரோட எழுத்துக்கள் மூலமாகவும் மக்களை வந்து நிறைய விஷயங்களில் மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கிறாரு ரீசெண்டாக நடந்த அந்த லிபரேஷன் வார் இருக்கு இல்லையா வார் ஆஃப் லிபரேஷன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு நடந்து நம்ம பங்களாதேஷ்க்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தோம் இல்லையா அந்த வாரிலையும் சரி அடுத்து லாங்குவேஜ் மொமெண்ட்டு அண்டு மாஸ் அப்ரைசிங் இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்லையும் இவரோட கருத்துக்கள் போகப்பட்டிருக்கிறது நேஷனல் ப்ரொஃபசர் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் பங்களாதேஷ் இவருக்கு நம்ம இந்தியா கௌரவிக்கும் விதமாக பத்மபூஷன் விருது கொடுத்துருக்காங்க அவர் ஒரு பங்களாதேஷ் நாட்டை சார்ந்தவர் அவருக்கு பத்மபூஷன் விருதை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அது மாதிரி நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாரு அவர் வந்து அனி சுசுமான் பாசஸ் அனி சுசுமான் அவரோட பேர் அவர் வந்து பங்களாதேஷை சார்ந்தவர் ஓகே எஸ் மெனி இன்டர்நேஷனல் அவார்ட்ஸும் வாங்கியிருக்கிறாரு அடுத்ததா இது ஒரு நல்ல ஒரு செய்தி நம்ம மாணவர்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் என்னன்னா இந்த ஜிஐஎஃப் ஜிஐஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருமே ஒன்று ஒன்று அனுப்பிச்சு விட்டுருப்போம் கிஃப் அண்ட் கிஃப் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்கல் இன்டர்சேஞ்ச் ஏதோ ஒன்று வரும் ஓகே ஸோ ஃபேஸ்புக் அக்கேர்ஸ் அனிமேட்டட் கிராஃபிக் ஸ்டார்ட் அப் கிஃபி கிஃபி அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி அந்த கிஃபின்ற கம்பெனி தான் என்ன பண்ணும் இந்த மாதிரியான ஜிஐஎஃப் எல்லாம் வந்து தயாரிச்சு தயாரிச்சு அனுப்புது அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஜாலியாக இருக்கிறது அனுப்புறதுக்கு இல்லையா ஸோ ஃபேஸ்புக் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஃபேஸ்புக்கு நிறைய கம்பெனிஸை வாங்குதுன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்ஸ்டாகிராமாக இருக்கட்டும் வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும் நிறைய ஸ்டாக்கை வாங்கியிருக்காங்க ஜியோட ஸ்டாக்கை வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு என்ன அப்படின்னா இனிமேல் வந்து யாரும் ஃபேஸ்புக்கில் அந்தளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ இருக்கிற அந்த இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நிறைய விஷயங்கள் இப்போ டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் அக்வயர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ எனிவே Facebook had acquired the animated graphic startup Giphy and would integrate the company its Instagram visual social network. இது வந்து எது கூட இணைக்க போறாங்களாம் Instagram கூட இணைக்க போறாங்களாம் okay yes term of the deal were not disclosed எதையுமே வெளியில சொல்லல பட் the news site axios said the california based california based னா என்ன அர்த்தம் Facebook வந்து california தான் ஹெட் குவார்டர் இருக்கு so california based னா அது Facebook தான் குடிக்குறாங்க tech giant giant னா உங்களுக்கு தெரியும் பெரிய was paying 400 million dollar 400 million dollar yes interchange format graphical interchange format 400 million dollar கொடுத்து இந்த gifie வந்து வாங்க போறாங்க gifie is known for its use of stickers and other products using the graphic interchange format or gif அப்படி சொல்லுவாங்க okay yes so என்ன பண்ணிருக்காங்க இனிமே <laughs> பெங்கால் அதாவது இந்த நீர் பா பாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ நம்ம தண்ணீரை வந்து எப்படி நிலத்துக்கெல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி பாசுவது பா பாய்ச்சுவது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா நம்ம ஏற்கனவே வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் இரிகேஷன் அதில் கூட நம்ம தமிழ்நாடு கர்நாடகாலாம் வந்து நிறைய நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை தொடர்ந்து இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் ஏஐஐபியும் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்ஸ் சைன் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா டு இம்ப்ரூவ் இரிகேஷன் சர்வீசஸ் இன் வெஸ்ட் பெங்கால் என்ன பண்ணுவாங்க வெள்ளம் வருது அந்த வெள்ளத்தெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும் தடுப்பதற்காகவும் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்றது இன் தாமோதர் வேலி கமாண்ட் ஏரியா தாமோதர் வேலி கமாண்ட் ஏரியாவில் இன் வெஸ்ட் பெங்கால் ஸோ இதெல்லாம் தான் இதில் பண்ண போகிறாங்க முக்கியமான வேலை அவங்களுக்கு என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரிகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட் மேனேஜ் பண்ணுறது இது ரெண்டு தான் இந்த பிளானு நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு யூ மில்லியன் யூஎஸ் டாலரு யார் யார் பண்ணுறது ஜிஓஐ ஏஐஐபி இவ்வளோ தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ இட் வில் ஆல்சோ இன்க்ளூட் இண்டக்ஷன் ஆஃப் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் Along with the National Assist Management System. Who is the Chief Minister? Mamta Banerjee. Governor is Jagdeep Dhankar. President of Asian Infrastructure Investment Bank is Jin Liquin. Jin Liquin. Is that clear my dear friends? That's it. MIRAHT COVID-19 Dashboard Developed by IIT Gandhi Nagar. So, now, 
கோவிட் நைன்டீனுக்காகவே ஒரு டேஷ்போர்டு வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க யார் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி காந்தி நகர் ஓகே ஐஐடி காந்தி நகரில் இருக்கக்கூடிய ஐஐடி மாணவர்கள் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இன்ட்ராக்டிவ் கோவிட் நைன்டீன் டேஷ்போர்டு நேம்ட் ஆஸ் எம்ஐஆர் ஏஹெச்டி இது எதற்கான டேஷ்போர்டு சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் அவங்களாம் வேற எங்கேயும் போய் அலைய தேவையில்ல அவங்களுக்கு தேவையான அனைத்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இங்கே கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்டர் டு மேக் ரிசர்ச் பேக் டிசிஷன்ஸ் ட்யூரிங் த டைம் ஆஃப் கிரைசிஸ் ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்குது சந்தையில் என்ன நடக்குது அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் உங்களுக்கு இந்த டேஷ்போர்டில் கொடுத்துருவாங்க அண்ட் இன்ட்ராக்டிவ் டேஷ்போர்ட் கேன் அசிஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் and also public in planning optimized examinations for the novel corona virus so idu ivunga ellarkume administrators ah irukatum illa hospitals ah irukatum neenga corona irukuda illa neenga check panikinu nenikireengala ungalku ah irukatum ellarthukume idu payanulladha irukum ungalku theviyana anaith informations um in the mir ehd covid 19 dashboard la kadaikum appdi solranga it can also help in the containing the community infections in various post lockdown scenarios so idu romba oru ubhayogamana oru app ah irukum appdi nambuvom So, in the IIT Gandhi Nagar, we will be able to get a little bit of IIT Gandhi Nagar. Is that clear? Yes. MIR, MIR AHD. Okay? That's the one. யூனியன் ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்டர் ஏற்கனவே நம்ம வந்து கொரோனா ஸ்டடி சீரீஸ் நான் பார்த்தோம் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் எத்தனை பேர் ஞாபகம் தெரியல ஸோ இ லான்ச் சீரீஸ் அந்த கொரோனா ஸ்டடி சீரீஸ் ஒன்று கொடுத்தாங்க கொரோனா பற்றின த ரூமர்ஸ்க்கு அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் முற்றுப்புள்ளி வைக்கலாம் நீங்களே படித்த மாணவர்களாக இருந்தால் அந்த ஸ்டடி சீரீஸை நீங்கள் வாங்கி படிங்க ஆன்லைனில் அப்படி படிக்கும் போது உங்களுக்கு கொரோனா பற்றி டீட்டெயில்டு ரிசர்ச் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதில் ஒரு செவன் டைட்டில்ஸை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்டர் நம்ம யூனியன் ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்டர் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு இ லான்சஸ் செவன் டைட்டில்ஸ் அண்டர் என்பிடிஎஸ் கொரோனா ஸ்டடி சீரீஸ் ஸோ என்னென்ன அந்த நேம் அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ செவன் ஸ்டடி சீரீஸை ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க வேறு ஒரு நியூஸுமே இதில் இல்லை யார் ஆட் பண்ணுது ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்டர் ஓகே அதோட பேர் தான் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் வல்னரபிள் இன் ஆட்டம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த எல்டர்லி and the future of social distancing new cardinals for children adolescents and youth order of being corona virus and approach to medical and essential service providers new frontiers at home and approach to women mothers and parents caught in corona conflict and approach to working population idella title adu adile enna panna poranga endra da anga solliranga making sense to of it all understanding the concerns of the person with the disabilities alienations and resilience understanding corona affected families Chairman of National Book Trust India, Professor Govind Prasad Sharma. That's why you are here. This is a great thing. If you want to learn what you want to learn, you can learn. Okay? So, Ramesh Pokhriya. Look at this. This is how it is. Making sense of it all. Caught in Corona conflict. Do you know? This is the book. So, this is how it is. Online e-series. What do you want to learn? You can learn it. You can learn it. நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரில இல்லையா ஸோ அந் இந்த கொரோனா அவள் அஃபெக்ட் பண்ண ஃபேமிலிஸை நம்ம எப்படி நடத்தணும் அண்டு சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் எல்டர்லி பீப்புள்ஸ் எப்படி பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி அனைத்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்குது நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இல்லை வேறு யாராக படிக்கணும் ஏன்னா நமக்கு ஆயிரத்தி எட்டு வேலை இருக்குது படிக்கிறதுக்கு ஓகே அது அதில் நம்ம பேரை மட்டும் நம்ம படிச்சிக்கணும் நம்ம எக்ஸாமுக்காக ஓகே எஸ் அதுதான் நேஷ்னல் டெங்கு டே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மே சிக்ஸ்டீன் அதாவது இந்த டெங்குன்றது சாதாரண ஒரு காய்ச்சல் நினைக்கலாம் ஆனால் டெங்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு பிரச்சனை உண்டுவா உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு காய்ச்சல் இது காரணம் இது பற்றின அவேர்னஸ் நான் என்னோட கல்லூரி வேலை கா நான் வேலை பண்ணும் போது நான் நிறைய அவேர்னஸ் இதை பற்றி நான் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய தெரியும் வாலண்டியராக நாங்கள் வாலண்டியராக போய் என்ன பண்ணுவோம் கொடுப்போம் இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் டெங்கு வராமல் இருப்பதற்கு என்னென்ன பண்ணணும் சோஷியல் அவேர்னஸ் மாதிரி நாங்கள் பண்ணுவோம் அதில் வந்து பண்ணும்போது இதை பற்றி எனக்கு நிறைய தெரிஞ்சுது ஆனால் கொடுத்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது அதில் நிறைய விஷயங்கள் மறந்துடுச்சு ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டெங்கு வந்து உற்பத்தி படுற கொசு பேர் வந்து எய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏ ஏஇடிஇஎஸ் எய்ட்ஸ் இன்னொரு பேர் எய்ட்ஸ் அசிஸ்டின்னு எதுவும் ஒன்று வரும் எய்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் அந்த கொசுவோட பேர் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் மஸ்கிட்டோ இவன் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப அறிவு கூர்மை வாய்ந்த ஒரு கொசு இவர் தான் இவரை நீங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அடிக்க முடியாது இவரை நீங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஸ்டாப் பண்ணிட முடியாது ரொம்ப புத்திசாலியான கொசு இருக்கிற கொசு ஃபேமிலியிலே இவர் தான் ரொம்ப புத்திசாலியான கொசு அதனால தான் அவரால் ஈஸியாக பண்ண முடியுது இதில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெர
வளருவார் அது நல்ல தண்ணி தான் ஓகே நம்ம ஊரில் தான் பாட்டுக்கள் இல்லையே ஏன் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஆட்டுக்கள்ன்றது தண்டி பேர் எந்த ஒரு இடத்துல நீங்கள் உங்கள் டேங்காக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு இடத்துலையுமே தண்ணி ஸ்டாக் ஆகி நிற்கக்கூடாது நல்ல தண்ணி மழை தண்ணீரோ அல்லது நீங்கள் ஊத்துற தண்ணீரோ தண்ணி ஸ்டாக் ஆகி நின்றுச்சுன்னா தலைவன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மூடி மூடி வைக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த கேள்வி சாக்கடை தண்ணியில் வளரவே மாட்டார் அண்டு ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான குசு இவர் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்துறதுனா நல்ல தண்ணி ஸ்டாக் ஆகாது விட்டுருணும் இவரோட முக்கியமான ஒரு இவர் நீங்கள் இந்த குசு பார்த்தாலே கண்டுபிடிக்கிறது நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் ஐயோ டெங்கு கடிச்சிருச்சா இல்லையா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கிறதே ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் ஒரு கொசு உங்களை கடிக்கும் போது எல்லா கொசுவுமே கடிக்கும் போது அவங்களோட பின்புறம் அவங்களோட பின்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உங்களோட இதை பற்றி படித்ததுனால நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ சாதாரணமாக ஒரு கொசு உங்களை கடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்புறம் இருக்கு இல்லையா இந்த பின்புறம் அது வந்து உங்களை ஒட்டி இருக்கும் அதாவது உங்களோட ஸ்கின்னை டச் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் டெங்கு கொசு கடிச்சது அப்படின்னா இந்த பின்புறம் இருக்கு பா கடிக்கும் போது கடிக்கும் போது இந்த பின்புறம் இருக்கு பாருங்க மேலே இருக்கும் அதோட பின்புறத்தை மேலே தூக்கிக்கிட்டு தான் கடிக்கவே செய்யும் ஓகே மற்ற கொசுலாம் நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் அவங்களோட பின்புறத்தை உங்களோட ஸ்கின்னுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு தான் கடிக்கும் இவர் மட்டும் என்ன பண்ணுவார் மேலே தூக்கிட்டு வருவார் அதை வச்சே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அது கொசுவான் கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு இந்த ஒயிட் ஃபேர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் நார்மலாக இருக்கிற ஒரு கொசுக்கும் இந்த மாதிரி ஒயிட் ஃபிளார்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதில் மைனூட்டான சேஞ்சஸ் தான் நீங்கள் லைட்டாக அது மேலே ஒட்ட வெள்ள 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 வெள்ளையான வரி கொடுக்குற மாதிரி இருக்குதுன்றதை வச்சு நீங்கள் அது டெங்கு கொசுன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட வேண்டாம் ஓகே அது நிறைய அதோட வகைகள் நிறைய இருக்குது அது கிடையாது அது அதோட பின்புறத்தை தூக்கிக்கிட்டு கடிச்சுது அப்படின்னா அது டெங்கு கொசு அது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து உங்களால் அடிக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த நேரத்தில் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃபுல் ஃபுல்லாக போடுங்க அண்டு உங்களோட கூலரோட இதெல்லாம் மாற்றுங்க நிறைய விஷயங்களை பண்ணுங்கள் தண்ணியெல்லாம் தே தேங்க வைக்காதீங்க ஓடோமாஸ் போன்ற பொருட்கள்லாம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுதான் நீங்கள் இதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான ஒரே ஒரு வழி அதுதான் இது சொல்கிறாங்க நேஷ்னல் டெங்கு டே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மே சிக்ஸ்டீன் இதை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க ஸோ control the spread of vector bond disease and preparedness before the transmission session of dengue begins the health ministry has stated the list of measures to control enna paarenga maintaining clean surroundings panikonga adu to prevent mosquito bites kadi kudam paathukano stagnation of water and containers should be avoided to prevent mosquito breeding adavudhu ore or vishayam dhaan ivan irukran paarenga ivan vande ipdi oru naal oru naal la vande athana kunjigala porippan seringala aayirakkanakana kunjigala பொறிக்கக்கூடிய சக்தி வல்ல வல்லமை உடையவர் அதனால என்ன பண்ணுவாரு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் டக்கு 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 நம்மளோட பிரீடிங் வந்து வேற லெவல் ஃபாஸ்டா இருக்கும் அதுதான் ஒரு விஷயம் இவங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் அதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதுதான் வீக்லி செக்கிங் அண்ட் கிளீனிங் ஆஃப் கூலர்ஸ் அண்ட் கவரிங் த டேங்க்ஸ் அண்ட் கண்டெய்னர்ஸ் வித் லிட் யூசேஜ் ஆஃப் மஸ்கிட்டோல் ரெப்பலண்ட் அண்ட் லாங் ஸ்லீவ்டு க்ளோத்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்சிங் த வாட்டர் அண்ட் ஃப்ளோ வெஷல்ஸ் இந்த ஃபிஷ் டேங்க்ஸ் இதெல்லாம் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும் இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ரா ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கணும் தயவுசெய்து டெங்குவிலிருந்து உங்களை காத்துக்கோங்க ரொம்ப ஒரு பிரச்சனையான ஒரு நோய் ஓகே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச வருத்தத்துக்குரிய விசா கேஸ் லீக் நம்ம எல்லாருமே இதை பற்றி ஒரு டீட்டெயில் வீடியோவே பார்த்துருந்தோம் என்ன நடந்துச்சு எப்படி ஆச்சு அப்படின்றதெல்லாம் பற்றி ஸோ இப்போது அந்த சம்பவம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு விஷயம் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு டீமை போடுவாங்க அந்த ஆக்சிடென்ட் டீம் என்ன பண்ணுவோம் இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இமீடியட் சொல்யூஷன் ஒன்று கொடுப்பாங்க அடுத்தது பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க ஸோ இமீடியட் சொல்யூஷனில் அந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம் அச்சோ இப்படி ஆயிடுச்சு அச்சோ இப்படி ஆயிடுச்சு அடா பாவி அதான் ஆயிடுச்சு இல்லை அடுத்து என்ன வழி பண்ணணும் அதை யோசிக்கணும் அதான் இமீடியட் சொல்யூஷன் ஆனால் பர்மனன்ட் சொல்யூஷன்ன்றது என்ன இருக்கணும்னா ஏன் இப்படி ஆச்சு எதனால் இப்படி ஆச்சு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிற ரூட் காஸ் அதோட அடிப்படை என்ன காசு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டுபிடிக்கிறதுனால இனிமே அது நடக்காதவாறு தவிர்க்கலாம் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த ஏர்கிராஃப்ட்லாம் இருக்குது இல்லையா ஏரோப்ளைன் ஏரோப்ளைன் அதுலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடந்த ஆக்சிடென்ட்ஸை விட இப்போலாம் ரொம்ப கம்மியான ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த ஒரே ஒரு ஃபீல்டு மட்டும்தான் அவங்க தப்பு திருத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அங்கே பிளாக் பாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அந்த பிளாக் பாக்ஸ் கான்செப்ட்ல என்ன பண்
இதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து எங்களோட சீனியர்ஸுக்கு தான் வந்து நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க உங்களோட உயிரை தியாகம் பண்ணி எங்களுக்காக சில விஷயங்களை படிக்கிறதுக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அவங்க கிட்டே இருந்து கத்துக்கிட்ட விஷயங்களை வச்சு தான் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுதான் விஷயம் நம்ம தப்புலேருந்து அதில் கற்றுக்கிட்டே வரணும் தப்பு சரி செஞ்சுக்கிட்டே வந்தாலே என்ன ஆகிடலாம் முழுமை பெறலாம் ஸோ இதை ஏர்கிராஃப்ட் டீம் மட்டும் பண்ணுறாங்க இதே மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லேயும் நடக்குது ஆனால் அந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டில் வெளியே வர மாட்டேங்குது இப்போது மெடிக்கல் ஃபீல்டில் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா ஒரு ஒருத்தனும் அவனோட உடல் குறைபாடுனால மட்டும்தான் சாவரானா நிறைய தப்பான மெடிக்கல் ப்ராக்டிசஸ்னாலேயும் சாவுறாங்க அதாவது போலி டாக்டர்னு சொல்ல வரல நல்ல டாக்டர் தான் அந்த டைம்ல அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா மனுஷன் தப்பு பண்ணாம இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க என்னதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாலும் சில தப்பு பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த தப்ப வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த டாக்டரோட ரெப்யூடேஷன் போயிடும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட ரெப்யூடேஷன் போயிடும் அப்படின்றதுனால சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா அட்லீஸ்ட் இதை அந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்காச்சு சொல்லணும் இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு நடந்திருக்கு இந்த இன்சிடென்ட்ல இது இனிமே நடக்காம பாத்துக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நாங்க இப்ப என்ன பண்ணோம் இதை அதிக பண்ணி வச்சிட்டோம் இதை குறைச்சி வச்சிட்டோம் அதனால வந்து பிபி ஏறிடுச்சு புரிதல் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு இந்த மாதிரியான தவறுகள் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ்ல நிறைய நடக்குது அது ஆனால் வெளியில வர மாட்டேங்குது வெளியில வரணும் ஏன் அப்படின்னா இது மாதிரியான உயிர் சேதம் அட்லீஸ்ட் ஃபியூச்சர்ல ஏதாச்சும் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இப்போ இந்த ரூட் காசை கண்டுபிடிக்க போறாங்க எப்படி லீக் ஆச்சு யார் பண்ண வேலை என்ன என்ன காரணம் அப்படின்னா ஓ இந்த மாதிரி ஆயிருக்கா சரி இனிமே இது மாதிரி பண்ணவே கூடாது அதுக்கு ஒரு ரூல் போடுவாங்க இனிமே இப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படி இப்படிலாம் பண்ணணும் சொல்லி ஒரு ரூல் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது டேர்ம்ஸ்ல ஸோ எஸ் ஸோ பாருங்கள் ஏபி கவர்மெண்ட் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் பேனல் ஹெட்டட் நீரப் குமார் பிரசாத் அப்படின்றவர் போட்டிருக்காங்க நீரப் குமார் பிரசாத் ஸோ நீர் மாதிரி தான் இருக்கும் வச்சுக்கலாம் அந்த ஃபாக் வந்து நீர் மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீரப் குமார் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வைசாக் கேஸ் லீக்கில் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் ஒரு மாதம் தான் டைம் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் மந்த்தில் நீங்கள் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது இப்போது நடந்ததில் இருபது பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க இரநூறு சாரி பன்னெண்டு மணிக்கும் பன்னெண்டு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க இரநூறு பேர் கவலைக்கிடமாக இருக்கிறாங்க இஸாக்லி அண்ட் அந்த சுற்று இரு இடம் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்தோட நிலைமை என்ன எவ்வளோ நாளுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து அந்த கவர்மெண்ட் அந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்கள்ல அந்த ஸ்டேட்டோட பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அவர் கேட்குற விஷயங்கள்லாம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க சீக்கிரமாக இதை கண்டுபிடிச்சி இது இனிமே இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் நடக்காமல் தவிர்க்கணும் ஓகே எஸ் அடுத்ததா ஸோ இந்த செய்தியை நான் இப்போ எதுக்கு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்களும் என்ன பண்ணணும் உங்கள் தப்புலேருந்து கற்றுக்கணும் தப்பு பண்ணாதவன் எவனுமே கிடையாது இப்போ நான் ஒரு ஒரு வீடியோவும் போடுறேன் அதில் நிறைய தப்பு பண்ணுறேன் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைடா என்னோட வெளிவீசு சொல்கிறாங்கல்ல அதை நம்ம கூச்சப்படாமல் என்ன பண்ணணும் அக்செப்ட் பண்ணணும் தப்பு செய்யாதவன் எவனுமே கிடையாது தப்பை எப்போ ஒரு ஒருத்தன் திருத்திக்க ஆரம்பிக்கிறானோ அப்போ தான் அவன் முழுமை பெறுவான் ஸோ தப்பே செய்யாமல் இருக்கவே முடியாது நம்ம எம்ஜிஆர் என்ன சொல்லியிருக்காரு தவறு என்பது தவறி செய்வது தப்பு என்பது தெரிந்து செய்வது தவறு செய்தவன் திருந்த பார்க்கணும் தப்பு செய்தவன் வருந்தியாகணும் அதாவது மிஸ்டேக்ஸ் வித் அவுட் யுவர் நாலேஜ் அதை யூ கேன் என்ன பண்ணலாம் சரி செஞ்சுக்கலாம் மிஸ்டேக்ஸ் வித் யுவர் நாலேஜ் தான் பனிஷபிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க தப்புகளை ஒரு அதாவது நீங்க மாக் டெஸ்ட்ல என்னென்ன தப்புகள் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டே வாங்க அந்த தப்புகள் மேல அதிகமா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க இனிமே அந்த தப்புகள் வராம பாத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் விஷயம் நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஓகே அடுத்தது எ புக் டைட்டில்டு ஊகான் டைரி டிஸ்பேச்சஸ் ஃப்ரம் அ குவாரண்டைன்ட் சிட்டி ஆத்தர்ட் பை ஃபாங் ஃபாங் ஸோ அங்கேருந்து ஒரு என்ன வருது புக்கு வருது ஓகே ஊகானை பற்றின ஒரு டைரி எழுதி கொடுத்துருக்காங்க அனுப்புங்கடா அனுப்புங்கடா ஃபஸ்ட் அதை நம்ம படிப்போம் ஓகே ஸோ டிஸ்பேச்சஸ் ஃப்ரம் அ குவாரண்டைன்டு சிட்டி ஆத்தர்டு பை சைனீஸ் லிட்ரே லிட்ரரி ரைட்டர் ஃபாங் ஃபாங் இஸ் அ கம்பிலேஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் டைரி ஸோ இதில் அவர் என்னென்னமோ சொல்ல வந்திருக்கிறாரு த புக் வாஸ் ரிலீஸ்ட் இன் இண்டியா இன் இ புக் ஃபார்மேட் அண்ட் மே ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஹார்ப் அண்ட் நான் ஃபிக்ஷன் ஆடியோ வில் பி அவைலபிள் ஆடியோ வர்ஷம் கொடுக்க போறாங்க இட் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் பை மைக்கேல் பெரி நம்ம ஊருக்கு புரியுற மாதிரி மாத்திரை இங்கிலீஷில் மாத்திரிக்கிறது மைக்கேல் ப
ஓகே ஸோ அப்ரிசியேஷன் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் நல்ல விஷயங்கள் எடுத்துக்கிறது தப்பே கிடையாது எங்க இருந்தாலும் சரி கோத்ரேஜ் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆம் பிக்ஸ் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டேக்கன் கென்யா ஸ்கேன் ஆன் கெமிக்கல்ஸ் அதாவது கென்யா கேன் ஆன் கெமிக்கல் அந்த கம்பெனியோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக்க யாரு பிக் பண்ணிருக்கா கோத்ரேஜ் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் அவங்க வந்து பிக் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கோத்ரேஜ் பீரோ கோத்ரேஜ் நிறைய நீங்க கேள்விப்பட்டு திருப்பீங்க இல்லையா கோத்ரேஜ் ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கா ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் அது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சப்சிடரி ஆஃப் ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் ஃபார்ம் கோத்ரேஜ் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் லிமிடெட் ஜிசிபிஎல் அவங்களோட ஒரு சப்சிடரி தான் யாரு இந்த கோத்ரேஜ் ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கா ஹோல்டிங்ஸ் யூனோ சம்திங் இந்த கோத்ரேஜ் கம்பெனி வந்து நிறைய இந்த ஆப்பிரிக்கன் மார்க்கெட்டை டார்கெட் பண்றாங்க அதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்சிடரியா கோத்ரேஜ் ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கா ஹோல்டிங் லிமிடெட் ஒன்று வச்சிருக்காங்க அதுதான் இப்போ என்ன பண்ண போகுது இந்த கென்யா கேனோன் கெமிக்கல்ஸ் ஓட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக்க வாங்க போறாங்க ஹாஸ் அக்வாய்ட் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டேக் இன் கென்யா பேஸ்ட் கேனோன் கெமிக்கல் லிமிடெட் ஃபார் அன் அன்டிஸ்க்ளோஸ்ட் சம் அதாவது எவ்வளவுக்கு வாங்குறாங்க அப்படின்றதே சொல்லல அதான் அன்டிஸ்க்ளோஸ்ட் சம் சம்னா என்னது மணி இல்லையா எவ்வளவுக்குனே தெரியல யாருக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க Following the deal, Canon Chemicals would now be a wholly owned subsidiary of the company and will help GCPL in the further building in the presence in the sub-Saharan African market. That is why you have to buy a stock for 25% of the stock. இது என்ன ஆகுதா இந்த இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக் வாங்கினே முழுமையாக அது அவங்களுக்கு வருது தான் அப்போ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது ஏற்கனவே எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக் அவங்க வாங்கிட்டாங்க இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த இருபத்தஞ்சு வாங்கிட்டாங்க ஸோ மொத்தமாக இந்த கேனான் கெம் இந்த கென்யான் கேனான் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது இப்போ யார்கிட்ட இருக்குது கோத்ரேஜ் ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்கன் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் கிட்ட இருக்குது இல்லையா இந்த கோத்ரேஜ் ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்கன் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட்ன்றது யார் இட்ஸ் சப்சிடரி ஆஃப் கோத்ரேஜ் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் லிமிடெட் ஸோ இப்படி வாங்கிட்டதுனால ஜிசிபிஎல் அதோட பேரண்டல் கம்பெனிக்கு வந்து ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும் சப் சஹாரன் ஆப்பிரிக்கன் மார்க்கெட்ல அப்படின்றது தான் இங்க சொல்றாங்க இஸ் தட் மைடிய கிளியர் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க இந்த பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் GCPL has been acquiring brands especially in the African continent. African continentல அந்த பிராண்ட்ஸ் வாங்குறது அதிகமா மும்முரம் காட்டுறாங்க எனிவே அபவுட் கோத்ரேஜ் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் மும்பை மகாராஷ்டிரா விவேக் காம்பீர் நம்ம கௌதம் காம்பீர் மாதிரி விவேக் காம்பீர் நைரோபி கென்யா பாருங்க நம்ம கோத்ரேஜ் வந்து ஹெட் குவார்டர் மும்பை தான் மேனேஜிங் டேரக்டர் நம்ம விவேக் காம்பீர் தான் எவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்த ஒரு விஷயம் நம்ம ஜுபாயர் இக்பால் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் எம்டி ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பேங்க் ஜே அண்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பேங்கோட எம்டி யார் அப்ளிட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜுபாயர் இக்பால் அவர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க எத்தனை வருஷத்துக்குன்னா அடுத்த மூணு வருஷத்துக்கு டெனியூர் பீரியட் சிப்பர் டு கண்டினியூ சேர்மன் சிப்பர் அப்படின்ற இருக்கிற இல்லையா அவர் தான் இதுக்கு முன்னாடி எம்டிஎன் சேர்மனா இருந்தார் சிப்பர் வந்து எம்டிஎன் சேர்மனா இருந்தாரு இப்ப நீங்க சேர்மனா மட்டும் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க புதுசா எம்டிய ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அவர் யாரு ஜுபாயர் இக்பால் ஓகே ஜுபாயர் வந்து எம்டி சிப்பர் வந்து என்னது சேர்மன் சிப்பர் சிப்பர்னா சேர் சி சி சேர் சா சேர் ஓகே சோ சி சா அடுத்து வந்து ஜுபாயர் வந்து எம்டி போட்டிருக்காங்க இவ்வளவுதான் நியூஸ் நீங்க படிச்சாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சேர்மன் இன் அனதர் ஆர்டர் ராஜேஷ் குமார் சிப்பர் ஹூ இஸ் த கரண்ட்லி எம்டி அண்ட் சேர்மன் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஹாஸ் பீன் ரீ அப்பாயிண்ட் அஸ் த சேர்மன் அலோன் ஃபார் த பீரியட் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் அடுத்த மூணு வருஷத்துக்கு இவரும் வந்து என்ன பண்ண போறாரு சேர்மனா மட்டும் இருக்க போறாரு ஓகே ஹைலி அக்ளாம் ரிலிஸ்டேஷன் பிளா 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 நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு அந்த பேர் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் சுபாயர் இக்பால் எம்டி அண்ட் சபர் சிபர் சேர்மன் ஓகே ஹெட் குவார்டர் ஸ்ரீநகர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ரெண்டு ஹெட் குவார்டர் டேக்லைன் சர்விங் டு எம்பவர் சர்விங் டு எம்பவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து நியூஸ் குள்ள போயிடலாம் நம்ம ராஜ்நாத் சிங் திரும்ப வந்திருக்கிறாரு ராஜ்நாத் சிங் அப்ரூவ் ருபீஸ் போர் ஹண்ட்ரட் குளோர் டிஃபென்ஸ் டெஸ்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்கீம் டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஓகே நம்மளோட பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகளை அதிக அதிக அதிகப்படுத்துவதற்கு நானூறு கோடி செலவிலான ஒரு விஷயம் அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அது என்ன ஸ்கீம்ன்றதை பார்க்கலாம் So, Union Defense Minister Rajnath Singh has approved the launch of Defense Testing Infrastructure, DTIS, with cost of 400 crores to create testing infrastructure to the defense sector as to boost domestic defense and aerospace manufacturing. Aerospace manufacturing is the most important part of domestic defense. We are going to boost the domestic defense and we are going to boost the domestic defense. This is the main objective of this is to promote indigenous defense production with a special
நிதியை வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க இந்த ஸ்கீம் கீழே ஒதுக்கந்து யார் நம்ம ராஜ்நாத் சிங் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இன்னைக்கு வந்து பத்தரை மணிக்கு நம்ம ஆப்டிடியூட் வீடியோ இருக்குது மறந்துடாதீங்க ஒன்றரை மணிக்கு நம்மளோட என்ன வீடியோ இருக்குது ஒன்றரை மணிக்கு மே ஒன் டு ஃபிஃப்டீன் அதுக்கு எல்லாரும் வந்துருங்க சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் தான் டப்பு டப்புன்னு பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ த்ரீ ஓ கிளாக் ஸ்பெஷல் சென்ஸ் சொன்ன இல்லையா அதோட லிங்க் கீழே இருக்குது இப்போவே தயவு செய்து எல்லாரும் கிளிக் பண்ணி அதை என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க மறந்துடாதீங்க விட்டுறாதீங்க ஸோ கிளிக் பண்ணி என்ரோல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட போங்க ஓகே ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸ்பெஷல் சென்ஷன் 3 to 4, May 1 to 15. இது நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா மே மாதம் தான் உங்கள் கையில் வச்சிருக்கிறீங்க உங்கள் மண்டியில் வச்சிருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ கிளிக் பண்ணுங்க நோட்டிஃபை மீ அப்படின்றத கிளிக் அங்கே போய் கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க கரெக்டாக மூணு மணிக்கு ஷார்ட் வந்துருங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒன்றரை மணிக்கு அந்த டிஸ்கஷன் ஓகே ஒன்றரை மணிக்கு அந்த டிஸ்கஷன் ஸோ ரெஸ்ட் எடுக்காமல் நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதில் பயன்படு பயனடை பயனடையணும் அது உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கணுன்றது தான் அதனால் நீங்களும் என்ன பண்ணணும் ரெஸ்ட் எடுக்காமல் கொஞ்சம் வந்து அட்டன் பண்ணிவிட்டு போயிருங்க ஓகே ஸோ அதான் நான் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்ம டார்கெட் எஸ்பிஐ பிஓ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு இப்போ கொஞ்சம் நிறைய மாணவர்கள் வந்து ஆர்வம் காட்டுவதில்லை என்னென்னு தெரியல ஆரம்பத்தில் வந்து சார் ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வர 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 வீடியோ வாட்சிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டே போகுது ஸோ தயவு செய்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தயவு செய்து எல்லா மாணவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க நீங்கள் தொடர்ந்து அதை வந்து பாருங்கள் எது முக்கியம் அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் நான் இப்போ மெயின்ஸுக்குலாம் ரெடி ஆகல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பிள்ளைங்க மட்டும் பாருங்கள் நான் மெயின்ஸ் ரெடி ஆகிட்டு அப்படின்னா கரண்ட் பேச பாருங்கள் இட்ஸ் அப் டு யூ ஓகே எல்லாத்தையும் பார்த்து விடுங்க ரொம்ப ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஸோ டென் தேர்ட்டி நம்மளோட வீக்லி சேலஞ்சு கொடுத்துருக்காரு இந்த இடம் நம்ம சாரு இது இந்த வாரத்தில் என்னென்ன நடத்தினாரோ அதை பற்றி நான் சேலஞ்சு அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அதுக்கான பிடிஎஃப் நம்ம குரூப்லேயே அமிச்சிட்டார் என்கிட்ட எங்கிட்ட கேட்கக்கூடாது சரியா அதுக்கெல்லாம் வீக் குரூப்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஏதாவது ஒன்று சார் இது எப்படி சார் அது எப்படி சார் நான் லைவ்ல வேற இருப்பேன் ஓகே சார் பிளீஸ் ரிப்ளை சார் என்ன வேற சொல்லுவாங்க டே தம்பிங்களா இருங்கடா லைவ்ல இருக்கேன்டா நீங்க குரூப்ல கேட்டாலே அதுக்கான பதில் கொடுக்கப்படும் கிட்டத்தட்ட நிறைய அட்மின்ஸ் இருக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் அட்மின்ஸுக்கும் கேட்டுக்கொள்றது மாணவர்களும் கேட்டுக்கொள்றது அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் குரூப்ல கேட்டாங்கன்னா உடனடியாக நீங்களா வாலண்டியராக முன் வந்து அவங்களுக்கு சந்தேகத்தை தீர்த்து வைங்க அவங்களுக்கு சந்தேகம் என்ன பண்ணுவாங்க பாவம் இல்லையா அவங்களை தீர்த்து வைங்க மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு கை தான் இருக்குது அதில் நிறைய பேருக்கு என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடியல அப்படின்றத மிக வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளீஸ் ஹெல்ப் அதர்ஸ் அட்மின்ஸ் பிளீஸ் ஹெல்ப் தேம் ஏதாவது ஒரு டவுட் கேட்டாங்கன்னா அதை கொஞ்சம் கூட அசராமல் என்ன பண்ணுங்க அதை ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஓகே அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு அழகு என்னால் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் என்னால் முடிய மாட்டேங்குது காலமின்மையின் காரணமாக மன்னிக்கணும் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஒருத்தங்க எனக்கு பிரசல் மெசேஜ் அனுப்புறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் என்ன நைட் ரெண்டரை மணிக்கு தான் நான் தூங்குறேன் எல்லா மெசேஜுக்கு ரிப்ளை பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தோட இதையும் பார்த்துட்டு ரெண்டரை மணிக்கு தான் நான் தூங்குறேன் டெய்லி டெய்லி ஸோ அதனால் நீங்கள் என்னோட மெசேஜஸை குறைச்சிக்கிட்டிங்க எனக்கு பர்சனலாக அனுப்புற மெசேஜஸ் குறைச்சிட்டு குரூப்பில் நீங்கள் டவுட்ஸ் கேட்டிங்கன்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒன்றரை மணிக்கு கூட தூங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் கொஞ்சம் கேஜஸ் காலையில் சீக்கிரமாக எஞ்சி ஃப்ரெஷ்ஷாக உங்களுக்காக வீடியோ போடலாம் ஸோ ஏதாவது முக்கியமான டவுட் நீங்கள் இருந்தாலும் பர்சனலில் கேட்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அந்த வீக்லி டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் பிரியா மேமோட வீடியோஸ் ஃபோர் ஓ கிளாக் இருக்குது ஃபைவ் பிஎம் நம்மளோட சிலாஜிசம் எதிரார் கேசஸ் இருக்குது அதை மறந்துடாமல் வந்து பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த சம்மு சம்நாட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அதை பற்றி நான் டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் அண்ட் வீக்லி சேலஞ்ச் செவன் தேர்ட்டிக்கு ஓகே ஸோ வீடியோ இருந்து அனைவருக்கும் எனது மனமாக இருந்த நன்றி மக்களே இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களும் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நரேஷ்குமார் தடவ பாய் டேக் கேர் அண்ட் லவ் யூ ஆல்